Oh, talk about bumper to bumper. They can't even sell gas because they gotta park all of their cabs there. Ain't that something? Taxis are being housed due to shortage of customers and, and work all around, just being the city being shut down. It's yellow taxi heaven. I mean, I, I, they're everywhere. All over the world, streets are empty and hospitals are full. Most cities, usually hectic, are now deathly quiet. And it's thanks to the coronavirus. The pandemic has caused unprecedented social and economic disruption. <laughs> The virus treats us all as equals. Or does it? Some are hit harder than others. Like taxi drivers. Many are self-employed. They invest a lot. But now that traffic has come to a halt globally, taxi drivers are literally stuck with no income. Oh, you're a team? Okay, sir. Okay, I'm coming. And if they do get a customer, they're together in a small, enclosed space, breathing the same air. New York, Tel Aviv, Kisumu, Amsterdam and Wuhan. In the first week of April, as the world gradually closed down, Backlight rode in five taxis in five different countries, through the deserted streets of a world in lockdown. I guess I had to see it to believe it, and well, here it is, and reality hit hard. It hit really hard, and what I thought about it then and what I think about it now are two completely different things. So you thought it might just, like, blow over? I did. I think it might be something small. Maybe they're just, you know, over-exaggerating or something, and no, it's real. It's real. It's not a joke. It's a lot more serious than people think it is. Well, uh, so far I've been driving around about two, three months roughly. I uh, started off great. Amazing. I mean, just in one day on a Friday night, I, I could make an easy 250, 300 bucks. You know, as time gone on and this uh, epidemic came around, it's, it's, it's gotten really bad. I mean, really bad to where I'm driving around with six bucks in my pocket. <laughs> That's bad, you know? Now you have a main hospital. It's a ship. It's it's big state-of-the-art ship. We use it for overseas for, for war purposes. And we brought it here to our city. And it's it's docked right there in the piers, and it's, it's being used. It's come to that. It's, it's really come down to that, as if we're a third world country. This is crazy. Yeah, they're on both sides of the street. They're everywhere, man. Oh, look, I just got a call. Uh, that's actually an appointment for tomorrow. I also do pharmacy pickups as well as client pickups. But that's how bad it's gotten. It's, I, I have to bounce around wherever I can, how I can, just to make, make ends meet. Cuomo with a warning about the plateauing cases in New York. Social distancing and stay at home are working, but they must continue to bring the numbers down. Fines violating distancing laws are now up to $1,000. 
Hello. Yo, what's up, bro? I believe I'm on the same corner that I was last time. Uh, Is that you? Yeah. There we go. There goes that customer walking down here now. Let's go, boss. Yep. Yeah, you know, you know Corona. I got hand sanitizer. I'm just saying. So let me get some. Let me get some. I left mine. <laughs> hey, bro, do you mind before you get on the um the highway? Can I just pick up my food from the um from the deli? Which so, way, left? Um, right. yeah, you can make a left and then make another left. I gotta, I gotta go around. What's the exact address to where we going? The address, one seven seven Christie Street. One seven seven. You my second customer of the day, believe it or not. So I'm very, I'm very thankful for you. Yeah, bro. I'm thankful for you, bro. But I'm trying to get you your food. So where we going? <laughs> it's coming up. It's coming up, bro. All right. I don't want to miss it. Is this normal? Like people sometimes ask you to take them to stores and things yeah. like that. Yeah. Yeah. When I was uh, operating with the base out in Mount Vernon, I've had customers that'll have me take them to a McDonald's drive-through <laughs> and bring them back home. <laughs> <笑>疫情之前是什么样子能给我们大概描述一下 这些吃的都还没开门呢，真的很怀念以前武汉堵车的时候。但是我现在经这段时间七十多天在武汉，每天在路上跑，没看到堵车这个事情，现在有点怀念，希望能够看到堵车，那么证明就武汉就是真正规
。我听说您也送过那个就是确诊的病人是吗？没有。哦。确诊病人有专门的，另外一街道里面会有另外的车子送。哦，但是您经常接送这个医生吗？对，医护人员我们会送。您能大概说说这个疫情开始之后，跟自己原来坐滴滴车司机这个整个感觉有什么区别吗？呃，乘客的固定了吧，因为我们主要还是在服务于居民，区别不是很大。从以前的系统派单到了我们的现在的社区派单，感觉主要还是在服务他们的那个日常生活，基本上。除了时间上面可能时间长了一点之外，没有什么其他的。杜叔，您接送这个护士多久了？呃，我接这个护士应该是有两个多月了。一个小女孩来了呢。这接送两个月也快成半个朋友了吧？<笑>过命的交情<笑>。今天心情怎么样？蛮好的，蛮好的，走吧。哎，好，谢谢。哎，我是微信。啊，好。好好好好好好。啊，这样，今天应该有朋友。扫码呗。扫了，扫了，扫了，扫了，扫了。及加工企业、应急供应网点、应急配送中心，跟记者朋友通报一下，目前全国共有粮食应急供应网点有四万四千六百零一个。应急加工企业，医院到了。这个算任务胜利完成。对。那个平时很少，因为我们这边是医护人员要求的，和我们这边要求的是一样的，就是尽量的在车辆这种密闭的空间里面是减少交流。We zien het. De dam is compleet leeg. Het is uitgestorven. Alle hotels, alle horeca, alles is dicht. Geen toerist, geen rondvaartboot, niemand die ergens naartoe brengt. Het is gewoon helemaal dood. Drie weken geleden kon ik vijf gezinnen in principe te eten geven. Dus buiten wat ik zelf reed, had ik ook nog uh, vijf mensen die uh, eigenlijk een beetje afhankelijk uh, van me zijn geworden. En uh, ja, dan gaat het op een gegeven moment een beetje pijn doen als je, als je op een gegeven moment uh, ja, moet zeggen van uh, ja, morgen is er niks. En op een gegeven moment reed natuurlijk zoveel mogelijk zelf, want ja... Je moet altijd eerst je eigen schoenen poetsen voordat je die van een ander poetst. Een week geleden was hier nog activiteit. Nou, ik zie niemand. Helemaal niemand. En wie moet je dan nog hier aanhouden om een taxi? We gaan nu de parking in van de Excellence Parking. Er zit ook een, een plaatje van ja, zo'n 10.000 euro per jaar aan vast. Die staat op de eerste verdieping, 107 plekken, waar je normaal naar de tweede verdieping moet omdat er helemaal niks is.
klein zijn, afhankelijk van Schiphol. Als de markt niet beweegt, dan bewegen wij ook niet. Zakelijke mensen nemen een taxi. Dus uh, het zakenverkeer, dat is belangrijk. Als dat op gang komt, dan uh, komen wij ook weer op gang. Het is uh, droevig. Dat is uh, ja, niemand. Het vervoeren van mensen van mijn uh, bedrijven waar ik uh, contracten mee heb, uh, ik wil die contracten heel graag nakomen. Maar je zit ook wel eens te denken van, ja, als ik wel eens iemand bel, God, kan jij dat ritje doen? Nou, liever niet. Ik ben thuis en ik ben al een tijdje thuis. Dus als je het even niet erg vindt, blijf ik ook thuis. Uh, dus dan word je genoodzaakt dat ritje dan zelf te gaan doen. Maar ook ik denk dan van, ja, waarom willen we met z'n allen thuis? Of moeten we met z'n allen thuis blijven? Waarom moeten we die afstand bewaren? En waarom zou ik met 80 centimeter van iemand gaan zitten... Praat iemand misschien met consumptie? Uh, ik weet het niet, moet hij niet in de auto? Uh, het kan allemaal gebeuren. Hij hoest een beetje, ja, is dat omdat hij rookt of uh, is dat ergens anders om? Ja, ik denk uh, terecht dat je denkt van, uh, ook voor mij liever niet even. Maar ja, de overheid die vindt nog steeds, wij kunnen geld verdienen. Dus uh, jij kan makkelijk je 100 euro pakken. Jij kan voor 100 euro of 80 euro, mag jij je gezondheid wel op het spel zetten. En de kappen moet dicht. Ja, andere bedrijven moeten dicht. The day I had uh, a pickup from the airport from the uh, Imperial Hotel, they had given me a contact to pick at the airport. And this time uh, the epidemic had just started. So when I went at the airport, uh, I didn't know uh, the, the race of the client I was speaking because he had a, a familiar name, most, maybe a Christian name. So when he came from the, the plane, he was a Chinese. There were two Chinese guys. They had their masks, and I was really worried about them. But I kept my distance. I talked less, and my windows were open. So when I dropped the clients at the hotel, I went home and I shared the story with my madame. She was really mad at me, and she said, I should never, never, never pick a Chinese because I was risking my life. So the biggest challenge is our work, with, with our work is that when you carry a client, you cannot know whether he's sick or he's not sick. down, how to pay move, how to go up, how to go indoors, but see, lazima to talk. But I always take precaution. You see, when a client gets in the vehicle, you give him the hand sanitizer, he washes his, his hands, 
and he puts on his belt. I just feel that they should sit at the back. I cannot put the family, my family at risk. Bye. Sometimes you pick somebody from the supermarket, you drop them home. That's all for the day. And that one is not sustainable because we have a lot of things to take care of. I have my monthly medication. I have uh, the family to take care of. I have school fee for my daughter. I have a sick brother at home. I have to take care of him. People think that the whole economy will be shut down. There are businessmen and businesswomen putting their merchandise there, like clothes, shoes. But now, there are no people. The governor brought an order that they should be closed down because people are really crowding. For Florence Hospital? Yeah. You're just one person? Hello. Uh, how many are you? Sorry? There's a reason why I was asking. No, it's a team. It's a team. Sorry? It's a team. Oh, you're, oh, you're a team? Uh, okay, sir. So, okay, I'm coming. Oh, she's saying they're a team? Yeah. Yes. Yeah. 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 belt pale. מבחינתי כרגע עצרתי את כל המיסים, בין אם זה מים, בין אם זה חשמל, בין אם זה ארנונה, המיסים הקבועים, גם על הרכב שלי. אתה לא משלם כלום? כרגע אני לא, לא משלם כלום, הכל עצרתי, הכל דחיתי. ביום רגיל פה יש עומס תנועה, מכונית יושבת על מכונית, פגוז על פגוז, אי אפשר אפילו לזוז פה. אתה עומד את הקטע הזה, אתה עומד קרוב ל-25 דקות. ככה כל העיר נראית, כל תל אביב. אחת העיירות הכי עמוסות בעולם. נגיף כזה קטן, תראה איזה משמעות כזאת גדולה. תסתכלו הכל, תסתכלו על הכבישים. ריק, פשוט ריק. אנשים מתרחקים אחד מהשני. אנחנו פשוט נמצאים ב, ב, במצויות הזויה. פשוט הזויה. אופניים, סקטים, ממש בברלי הילס צריך להיות פה כרגע. תסתכלו, הכל שומם. משטרות, ממש כמו מצב מלחמה. אתה יושב כל היום ונוסע ושורף דלק ושורף דלק לחפש. עכשיו מתחילים גם לערב את הצבא. שיסתובב ברחובות ויתחיל להשגיח, שיהיה כוח אדם. הורידו מאיתנו את השליטה לגמרי. הנה, אתם רואים? לא נותנים לאף אחד לנסוע, גם אם זה כלבים, גם אם זה הכול. אני מתחיל להרגיש כמו ה... צפון קוריאה. 
מה זה להיות חנוק, בלי חופש. לא האמנתי בחיים שאני לא אגיע למצב שאני לא יכול להתקרב לבן אדם ברחוב. בן אדם ברחוב, בן אדם בסופר, בן אדם בכל מקום. כאילו אנחנו כולם מצורעים. יש לנו עוד בעיה בתור האנשים במדינת ישראל. אנחנו אנשים נורא חמים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו אוהבים הרבה מגע. רוב ההתראות בין האנשים זה בין אם זה בחיבוקים או נשיקות, או המגע היומיומי, שזה בגדול, מנוטרל. תסתכל, אני כפפות נגד, נגד כל החיידקים, מסכה על הפנים, משקפיים. אתה ממש מגיע למצב שאתה לא יכול להתקרב לאף אחד. גם בתוך הבית, כרגע קיבלנו הנחיות, להגיע למצב שלא לשבת אחד בתוך השני. בואו בבקשה, כנסו. זאת הבת הקטנה שלי, תאומות, וזאת הבת הגדולה בשלוש דקות ממנה. ארבע דקות, ארבע. ארבע דקות, יאללה, קיבלת מתנה ארבע דקות. בנות 17, כל היום תקועות בבית, באמצע הבגרויות, לומדות, הכל. פסטות, אורז, כל הדברים, אנחנו יודעים לבשל, ואנחנו יודעים גם כל דבר לחלק, ולא לבזבז אותו ישר. יש לי גם איזה רשמים של שתייה למעלה. כמו שאמרתי לכם, אנחנו ישראלים, אנחנו אוהבים לדאוג לעצמנו, ואנחנו יודעים צעד אחד קדימה, ואנחנו אוהבים לאכול. אתה כבר מגיע למצב שאתה יודע לבשל בעיניים עצומות. או, בבקשה, אתם רואים, הכלב שלי ישר בא להריח. מה זה ג'וי? כן, כל הכבוד. אהבה, אני בשיעור. בשיעור? אני לא מסכם. בואי תשבי איתי חמש דקות בסכם. אני ממש לא מסכים. הדבר היחידי שלא נורמלי זה המספרים המטורפים של הנדבקים והחולים. אמת? קניתי טלוויזיה 65 איש בשביל לראות הצהרות יותר טוב. אבל הנה, תסתכלו. זה חדשות, זה עונה צ'יט. זה נהיה, זה הדבר היחיד שאנחנו יושבים לראות מהבוקר עד הערב, חדשות, חדשות, חדשות. זה כל היום קורונה, קורונה. אבל אני חושב, מסר לממשלות, תלמדו קצת גם לפרגן, ולא להלחיץ את האנשים. החדשות כל היום מלחיצים. צריכים קצת להוריד את המתח לאנשים, הם מעבירים, נכון? כן. אה, גם אתה? מה?这个当时决定支援报名的时候，有过一个考虑犹豫的过程吗？会不会怕家里人觉得你不安全，反对你？嗯，没有，没有考虑过这个事情。然后我妈听了之后也没有，呃，也没有什么，也没有，可能知道我的性格吧。就没有去过多的去，呃，说我什么，而是说自己注意安全，孩子他们帮我带好，因为我女儿五岁嘛，在跟父母在老家那边嘛。那现在晚上会不会规规律固定的跟他们播个视频报平安之类的？小孩的生活规律还是要保障的，所以说一般我就有时候八点钟跟他们报个平安，基本上没有什么对话。现在，因为他那边和他的那个工作作息时间和我的工作作息时间完全对不上号，是一个护士，在长江长江医院。哦，您两口子现在都在一线。哎呀，所以说有时候因为。他的情况比我还特殊一些，他直接是在那个重症监护室照顾那种发热病人，就是新冠确诊患者的一个
康复工作嘛。小女儿以后会不会跟着她妈的路走上医疗这种医护人员的这个路路程？应该会有的，因为她母亲、孩子的妈妈对她这份职业是非常的。微型，微型。孩子妈妈对自己职业很自豪，是吧？对，很自豪。好，好，好吧。洗完呢，把车子卸完了，冲了洗。把道歉呢？一样的一个现场，还是在家里。您您小女儿多呃多大岁数了？呃，五岁了，二月十号的生日嘛。我二十号生日，那今年这生日没过成吧？没有一起过吧？没有没有没有，他奶奶还给他做了一个蛋糕的，当时给他多了一个水果蛋糕。他这个呃视频通话的时候，他一般都问您什么呀？他关心您什么事情啊？他关心我吃了没有。因为小孩子的印象当中，可能吃饭就是最大的一个问题。他就每次问我，就是爸爸今天吃了什么？今天吃什么时候吃的饭？然后因为没有，可能在孩子的心概念当中没有那种病毒的一个情况，因为毕竟家人把他保护起来了嘛。已经有多少天没见过他了？呃。准确来说的话，应该是从十二月十八号开始，因为十二月十八号孩子就放假了，放假之后我就把他们送回到老家去了嘛，然后我就准备说过年之前我再回去的，结果等来的就是封城了，就回不去了，然后这一块就直接就加入了房东车，就一直到现在，一直没回去过。然后，今年解封之后，等疫情情况好一点了，还是想带着孩子出去走走、转一转。每年我都会带着孩子、带着父母啊，出去到不同的城市去看一看、去玩一玩。我总觉得一句话：读万卷书不如行万里路，给孩子一个开阔视野的一个。增长见识的一个渠道吧。How did you first get into the industry? Um, here I am in the.、Uh, I'm living. I mean, I reside in a shelter, a homeless shelter, with my. Two-year-old son, and、uh, a single father, and it was a little hard with、um, daycare and transportation, being that it's cold out and whatnot. So I decided.、Uh, I love driving. I love driving. I've always wanted to get into the business of driving transportation. I had a little money together, and I got myself. A rental. I thought that would be a great fit, so I decided to take a little bit of money and invest it into this here vehicle, and start from there. But at this current moment, this job has become my life, and I 
I just might lose it because of everything. This whole coronavirus going around and the way it's spreading, how it's spreading, how fast it is. It, I might just, might just, might just have to give this car up behind all of this. But it's worth the shot to keep fighting. You know. You will arrive. Your destination will be. Look at this. This is amazing. It's, it's empty, man. It's 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 deserted everywhere. Look at where we are. <laughs> What would you normally see if you were here? Oh, man, you'd, you'd have people outside dancing, singing. You'd have people outside selling stuff. You'd have activity, all these stores open. You'd have people coming in and out. I mean, you'd have a lot more than what you have now. You got all these sad faces now. That's all you have is these sad faces. You got everybody walking around, clueless. It's a weird time to be bringing up a kid, right? Yeah, definitely. Because it worries me a lot. It worries me a lot more than you think. It looks like a ghost town. I don't know how else to explain that, you know? I think it's a big apple. It's the city that never sleeps, and I can tell you this, everybody's sleeping. Everybody and everything is sleeping. So much for that. There goes my appointment for tomorrow for a client pickup. Uh, there goes my business. It's it's closed because the facility's closed. And here we are, back into a panic. What to do? What do I do? What do I do? What do I do? One day I went to sleep, next day I woke up and I came out and I went home, but night had been 20 to 40 bucks. You know? And that, that was it. That's when I realized it was, it's gonna get bad. And now I got the owner harassing me for money that I don't got. So, it brings a lot of stress, you know? I couldn't tell you what I was thinking. I'm gonna lose this car, I'm gonna lose this car, I'm gonna lose this car. Everything I've invested into, I'm gonna lose. I'm gonna lose it, I'm gonna lose it. That's all I could think. I can't lose this because I've been thinking about, especially with this whole coronavirus thing, because what do I got if I die? I mean, if it's my time and I go, what do I got? What is my kid left behind? That's what I've, screw what I got. What is my kid left behind? What do I have to leave him? I don't got shit. Therefore, I failed. You know what I mean? I completely failed out of my main purpose of doing all of this. I failed, so I, I, I'm reassessing. I'm trying to figure out how I can do that. New York geldt als epicentrum van de corona uitbraak in de VS. Er zijn meer dan 52.000 positief getest. Ja, de angst om failliet te gaan is natuurlijk altijd aanwezig. En uh, je hebt zelf een plan in je hoofd dat je zegt van nou, oké, okay, misschien tot juni, eind juni is het te doen, net voor andere mensen. En dan kunnen we uh, net een beetje rondkomen. Maar ik hoor wel van collega's die, uh, die nu al dreigen om te vallen. Nou, op dit ogenblik alleen maar lege pagina's. Ja. Dan moet ik het mee doen. En uh, ja, dit is dan maart. Nou, zo zag het er eerst uit. Nu krijg ik net de bevestiging van Marit, die ik net heb ingeboekt. Die is dan nog wel vanmorgenochtend. Maar ja, wil je eigenlijk wel maar drie man in je taxi zitten? Aan de andere kant denk je, ja, die 109 euro kunnen we misschien aan het eind van de maand wel weer redden met een. Uh, met een boterhammetje te kopen of, of iets. Maar ik ga het wel doen morgenochtend. En uh, ja, dan maar hopen dat, uh, dat, het, uh, ja, dat ik niet gehoest en poeste en dat hun dat ook niet doen. En dan uh, hebben we weer een ritje gedaan. 
in 2012 uh, ja, heb ik helaas uh, een hartinfarct gehad. Kijk, en je wil niet op een uh, IC belanden uh, met je hart nu. Want dan uh, ga je misschien niet dood aan, uh, aan de gevolgen van je hartproblemen, maar uh, aan de gevolgen van corona. En dat is natuurlijk uh, niet wat je wil. En zeker niet uh, voor die ene verdwaalde klant die dan in je auto moet stappen. Hoe is het? Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ben nu, uh, ik ben nu in de supermarkt en dan ben ik. Oh, zo. Ja. Nu sta ik gewoon uh, met, uh, met een met joggingbroek aan, met een, uh, met een hemd en een schort uh, loop ik de hele dag van A naar B. En nu heb ik na zoveel jaar weer iemand in mijn nek krijgen. En ik zie, uh, s'avonds zie ik door de boom het bos niet meer. <laughs> Absoluut niet. En dat... Uh, dus ben zwaar. Echt. Ja. Het is voor iedereen uh, heel lastig. Je kan uh, niet meer als je best doen. En, uh, proberen te overleven en proberen te kijken hoe je je bedrijf in het leven kan houden. Mijn, uh, ja, mijn dochter is net 16 geworden. Ja. En dan denk je van ja. Weet je, hoe moet zij hier doorheen komen? Hoe, uh, hoe moet ze dit ervaren? Je weet hoe je moet vechten op een plek hier al. Helemaal leeg, hè? Helemaal leeg. Ja. Maar dit is al uh, bijna, bijna een week leeg, hè? En daarvoor was er gewoon heel veel beweging nog. Dankjewel. <laughs> Zo. Ja, wij kunnen elkaar. Hè? Ja. Wij, wij kennen elkaar al een hele tijd. Ja. Maar stel nou dat ik jou niet ken en ik sta voor te wachten. Ja. Hè? Dan moet ik me toch zorgen maken. Ja, dat, dat, dat... Dus wil je dat wel? Weet je? Wil jij wel het risico lopen dat je misschien uh, morgen in het ziekenhuis terechtkomt? Je, je zot, het het zou zomaar de kunnen, weet je wel. Ik had wel als ik een chauffeur die met pensioen was gegaan. Ja. Met een van zijn laatste ritjes. Ja. Toch nog uh, ziek geworden. Taxibedrijven kunnen vanaf 15 april een eenmalige gift van 4000 euro aanvragen als compensatie voor de geleden schade. Ook de taxis, ZZP'ers en mensen met een taxibedrijf kunnen nu voor de gift in aanmerking komen. Taxis over de hele wereld gezien uh, zullen ze geen klant hebben. Er zullen heel veel bedrijven failliet gaan. Daar is er denk ik geen houden aan. Ik bedoel, als jij van je, met je gezin uh, moet rond gaan komen van uh, 5% van je inkomsten met een klein beetje van de overheid, dan, uh, ja, dan zou ik niet weten hoe je dat zou moeten doen, weet je hoor. Ik bedoel, uh, wij, wij zitten hier in een situatie in, in, in Nederland. Maar er zijn situaties natuurlijk in het buitenland en je volgt het nieuws zelf hoe erg het is. Waar moet het naartoe? Onze voorzieningen zijn natuurlijk heel veel beter. Daar mogen we natuurlijk heel erg blij om zijn en misschien trots op zijn dat je een Nederlander bent. Dat de overheid dan toch nog iets doet. Hier heb je nog opkrabbelmogelijkheden. Daar ben je gewoon eigenlijk uh, klaar. De big countries, 
the first land countries are really hit with this epidemic. They are overwhelmed. Their hospitals are overwhelmed. The doctors are overwhelmed. Here in Kenya, we don't even want to imagine to even have over 200 people infected with this virus. There will be a daily curfew from 7 p.m. to 5 a.m. in the morning. We're under curfew in about 45 minutes. We're all supposed to be inside. Everybody non-essential. At this moment, you got 45 minutes to get home, buddy. <laughs> These guys are working around the clock non-stop. Respirators, respirators, respirators. That's all you see, respirators. Outstanding. Has this been your favorite job before coronavirus? This? Yeah. Before the coronavirus? Yeah. yeah. Oh my God. It's this great. It. Yeah, you can't go wrong. Drive around, talk to people, you know, mingle, whatever. Learn the city. Travel. You know? It was great. Now it's, I don't even want to do it anymore. <laughs> You feel safe? Yeah. Do you feel safe? I do. Are you sure? I think so. Because we're in New York. Sleeping in the car is not a smart idea, so you gotta lock your doors. Just saying. <laughs> Have a good night. And that's how my night ends, pretty much. And I just lay here, get comfortable, and I toss and turn all night. <laughs>